你好，我是 Alex。我们今天的视频啊，主要来聊两个话题啊。那么第一就是比特币它还会跌吗？为什么这么多人坚定的认为啊，这个比特币还会跌？那么事实究竟是怎么样子的？那么第二呢，就是。狗狗币的春天来了嘛？其实这两个话题啊，也是有很大的这个相关性的。我们将在节目里面详细的去聊到啊。目前加密货币的走势，让很多朋友觉得已经是熊市了，连多年的这个老韭菜啊，也是坚定的认为啊，目前不适合再操作了。但是呢，我今天要分享一下我跟很多人的观点啊，不太一样。那么其实也不是最新的观点了啊。我啊，我去年多次在节目里面也都提到过啊，就是目前的这个形势啊，这种环境大环境啊，不适合深熊。啊，如果我们把时间长度拉回到去年的这个二月份啊，你会发现比特币在去年二月份的时候就已经到了今天的这个价格了。那么整整的这一年的时间，我们都可以认为是比特币的深度的调整。那么截止到目前为止，全球有关比特币的大利空都已经出完了。哎，否极泰来，是不是该有行情了呢？好，我是 Alex。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于加密货币和区块链的技术，希望你能够先订阅再观看啊。首先我们来聊一下比特币啊，为什么我说最大的利空都已经出完了呢？那么首先啊，中国这个清退用户这件事啊已经是走完了啊。那么首先这种矿场的转移啊，交易所的转移啊。然后又不让你开户了，等等等等等吧。那么加密货币啊，去中国化啊，已经可以宣告成功。那么以后中国的各种有关加密货币的政策，已经无法继续去左右这个市场了。也就是说，利空呢，哎，出尽了，出完了。那么第二个呢，就是美国加息的预期呢，也兑现了。这等于说就是这个靴子落地了啊，市场也根据这个利空啊，调整了足够的时间了。那么第三点呢，就是这个俄乌战争的影响啊，这一点我在前面讲过很多次啊。战争呢只是一时的利空，那么长远来看，对于人们认识比特币是有好处的，尤其是这个哎聪明的这种人啊。那么我们说归说啊，用什么可以证明啊？大机构呢也是这么想的呢啊。到这里我们呢不得不提一个人，就是 Michael Saylor， 维策略的 CEO。那么他最近在社交媒体上表示啊 ，Silvergate Bank。向 MicroStrategy 的子公司 MicroStrategy 这个发放了 2.05 亿美元的定期的贷款。那么该笔贷款呢，啊是只付利息的这种定期的贷款啊，那么是由 MicroStrategy 的抵押账户中啊持有的某些比特币担保，托管人呢是 Silvergate 和 MicroStrategy 共同授权。啊，根据他们这个协议的条款啊，哎 ，MicroStrategy 将使用贷款的收益进行购买比特币，支付与贷款交易相关的费用、利息和开支，或用于 MicroStrategy 或者 MicroStrategy 的一般的这个公司的用途啊。那么 Michael s a y l o r 说啊，利用贷款的资金啊，我们将有效的将我们的比特币转换为这种生产性的抵押品，这使我们能够进一步执行我们的业务战略啊。那么我们大家都知道，微策略这家公司是坚定的比特币的拥护者。根据公开的信息啊，这家公司目前所持有的比特币是十二万五千零五十一个啊。那么这个时间呢，是截止到二零二二年的二月份，平均的价格呢是三万零两百美元。从这个数据来看，这也是为什么每次比特币跌到这个三万附近的时候，就会有天量的大单在买进。那么我们结合上面的消息啊，维策略拿到了 2.05 亿美元的抵押的贷款，那么也是在准备的随时抄底。那么之前很多人都在分析这家公司，一旦资金链断开，会不会将手里的比特币啊？卖出来砸盘，那么我个人认为啊，这有点杞人忧天了。那么比特币跟其他这个金融股票不一样的地方呢，就是机构一旦将自己的筹码抛出来，就会有其他的机构去收走，收走之后呢，还会转到这个冷钱包或者是抵押贷款。那么这一操作呢，都会极大的影响比特币的。市场的流通量啊，总而言之啊，越来越多的机构进场，越来越多的人捂住不卖出。那么这样的情况还能支持比特币继续跌吗？我个人认为啊是不会的。市场呢是到了该选择方向的时候了。当然了，你也完全可以有自己的这个判断啊，因为谁都不是预言家，所有对市场的这种预判呢都要自己承担自己的这种风险。但是呢，对于我这种囤币党来讲啊，这个输掉的呢无非是时间。那为什么很多人都认为比特币还要跌呢？诶，因为目前很多的这种大数据的公司啊，都在喊熊啊，很多推特上的博主也在喊熊啊，包括我之前这个呃跟大家经常提到的这个链上周报，他们也在说熊市啊。那么这帮事后诸葛亮的这种大数据公司背后的这种逻辑，大家可以去琢磨一下啊，你会想明白一些事情
啊。那么接下来我们来说狗狗币啊，加密货币的网红 Steven s t e l l e r 在3月27号的在推特上爆料，特斯拉的 CEO 马斯克在录制节目的时候透露，他正在开始启动。自己的社交媒体平台，那么 Stiller 随后呢也加码爆料啊，说这个平台呢可能将会有狗币打赏功能。那么消息一出来，马斯克也在他的推特后面回复啊，以百分啊发了一个表情，那么并没有否认此事。那么不论是马斯克直接是呃将来推买下这个推特呢，还是自己创。立成立自己的这个平台，他都会给狗狗币安排上这个打赏的这种功能啊。那么到时候这个平台将会对狗狗币超级友好。那么狗狗币在过去的一周啊，也是上涨了将近百分之三十。这个动力呢，除了来自于伊隆马斯克之外呢，还有一个消息呢，就是比特币 ATM 机，哎，它所属的这个公司啊，叫做美国比特币 Bitcoin of America。那么已经将狗狗币添加到其可用资产列表中。目前呢，在美国的三十几个州啊，有一千八百一十四个比特币的 ATM 机。那么这个比特币 ATM 机支持用户将现金与加密货币之间相互兑换。那么这一举动啊，势必将狗狗币的知名度继续推向一个高度。虽然狗狗币暂时呢这个价格上涨了，但是狗狗币的热度还没有起来。我们看到谷歌的热度指数啊，目前狗狗币只有二十左右，相对比去年四五月份呢，将近这个一百的这个指数啊，狗狗币目前呢，完全还是处在休眠的状态。但是呢，币圈有一句话啊，买在无人问津时，目前狗狗币还没有被预热起来，正是下手的好时机。那么如果你不下手呢，那么机构就不客气了。下面这个数据来自 Into the Block， 根据 Into the Block 的数据，在过去的二十四小时之内。狗狗币的鲸鱼呢，一直处于活跃的状态，大宗交易增加了百分之一百三十三。大型交易高峰呢，通常是这个机构参与者或者鲸鱼的活动增加有关。根据 Into the Block 的数据呢，这些交易转移了超过十万美元的狗狗币啊。另外呢，根据这个博主啊 Doge Wheels Alert， 他发布的他发布的这个数据呢 ，Robinhood 持有呢。近六十亿美元的狗狗币啊，有大约四百一十八亿个币啊。那么，整个狗狗币呢，有一千三百二十六亿个币啊。那所以说 ，Robinhood 持有了将近百分之三十一的这个份额啊。最近股票市场 AMC 和 Robinhood 都在暴涨啊，代表着这个去年战胜华尔街的屌丝们集体回归了。等他们在这个股市呢兴风作浪之后，就会集体回归到狗狗币的市场。那么到时候，狗狗币一号的火箭。也到了该发射的时候了。那么我前几天发在社区这个截图啊，很多朋友不知道这个消息的这个来源啊。那么我今天给大家再截图一下，这张图片显示呢，狗狗币一号火箭的发射时间呢是二零二二年的六月一号，地点呢是在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心啊。我非常有理由相信啊，本轮一旦牛市回归，狗狗币将重新创造新的高点。那么让我们拭目以待一下。好，那么以上呢。就是今天节目所有的内容了，希望能够带给大家一些思考。我也会持续不断创作更好、更有价值的内容，希望你能够点赞、转发、加订阅，让我们一起进步，共同发财 ，peace。